Mas nem tudo é comemoração. O SBT Meio Dia começa com uma reportagem que retrata a situação da saúde em muitos estados brasileiros. Morosidade, burocracia, impasse. Situações que só tornam obras importantes para a comunidade em verdadeiras novelas. Quem sofre é quem precisa de atendimento. Veja o problema enfrentado por pacientes com câncer que precisam de tratamento no Centro de Pesquisas Oncológicas em Florianópolis. Todos os dias, cerca de 500 pacientes buscam atendimento no CEPOM de Florianópolis. Quem está aqui na fila de espera, quer reagendar uma consulta, passar por algum tipo de tratamento ou ser encaminhado para uma cirurgia. Se as obras do CEPOM estivessem concluídas, de 150 procedimentos cirúrgicos realizados por mês, o CEPOM faria pelo menos 350. 200 pessoas a mais, sendo possível realizar cirurgias de alta complexidade. Faz 16 anos que as obras do CEPOM vêm se arrastando. Só esse local está sim com as obras paradas há mais de um ano. Se estivesse concluído, estaria funcionando aqui a UTI e o centro cirúrgico do CEPOM. E vendo o lugar assim, vazio, com material de construção acumulado, não dá para imaginar que aqui tem espaço para mais quatro salas cirúrgicas, dez leitos de UTI e uma central de materiais esterilizados. E é justamente isso que falta para dobrar o número de atendimentos e facilitar a vida de muitos pacientes. O valor total da obra com os equipamentos nessa ala chega a 15 milhões de reais. Para terminar a obra, faltam 4 milhões de reais. E investido até agora foi 1 milhão e 300 mil reais. 16 anos de trabalho no CEPOM. 16 anos que o seu Irineu acompanha as obras por aqui. Para ele, já passou do tempo de estar tudo concluído, porque os pacientes que precisam de cirurgias de alta complexidade ficam na fila de espera de outros hospitais. Isso porque o CEPOM não conta com alas de UTI. Essa obra concluída, com certeza, é 200 pacientes que hoje aguardam na fila de espera para cirurgias de alta complexidade não estariam aguardando e nem competindo com outros pacientes nos hospitais da rede, Celso Ramos, o Hospital Regional de São José e o Hospital Universitário. Eles estariam fazendo essas cirurgias aqui com muito maior conforto, porque o CEPOM dispõe de todas as, tudo que o paciente precisa para fazer uma cirurgia e o tratamento oncológico posterior. Mas o impasse para que tudo termine ainda é grande. O banco BNDES, que está emprestando dinheiro para a conclusão da obra, só aceita liberar a verba quando o terreno, que hoje pertence à FAES, administradora do CEPOM, for entregue para o Estado. Nossa equipe vem acompanhando o caso e no mês passado estivemos na audiência pública que discutiu o impasse. Enquanto não há decisão dessa discussão, a diretoria do CEPOM busca outras alternativas. Hoje, o Hospital Governador Celso Ramos e a Maternidade Carmela Dutra cedem espaços para que ocorram as cirurgias. É uma das quatro salas onde cirurgias de alta complexidade poderão ser realizadas, serviço que atualmente o hospital não dispõe. 160 novos procedimentos poderão ser realizados. E enquanto não existe um acordo entre FAES e governo do estado, o que resta é esperar. A esposa do José foi internada e operada no hospital Celso Ramos. Mas para ele, o procedimento teria sido mais rápido se tudo tivesse sido feito por aqui. Foi feito tudo certinho, corretamente, e ela teve atendimento com a doutora Ana Carolina Ribas, uma excelente médica que atendeu com muita atenção ela e continua atendendo até hoje, né? Graças a Deus ela está bem melhor. Depois ela, ela foi encaminhada para fazer uma cirurgia no Hospital Celso Ramos. Isso ficaria mais prático, mais fácil ainda, se, se, eu, se, se, eu, se eu estivesse já, já funcionando o hospital, né? que eu, eu acredito que já está quase, quase terminado, seria bem melhor, ficaria mais fácil para os, para os pacientes né? não precisarem se deslocar até outros hospitais, com certeza, ficaria bem melhor. Tem muitas pessoas que vêm aqui, tudo isso aqui, todos os dias isso aqui é cheio, e assim, muito bom essas obras estar tá concluídas, que é uma vergonha esse tempo todo estar tá, né? nessa fase, né? que nunca conclui. Isso facilitaria a vida de vocês? Ah, com certeza, e muito, muito mesmo. E enquanto não existe uma decisão sobre a conclusão das obras e a verba não é liberada, os pacientes terão que esperar.